Mire, eh, después de que logramos que se penalice el maltrato animal en Tamaulipas en el 2016, al año siguiente, el 17, tuvimos el primer caso de maltrato eh, documentado eh, con todos los elementos de prueba para, para llegar a una judicialización y un caso de sanción penal, porque definitivamente el maltrato animal no se va a reducir, no se va a inhibir si no hay una, una condena para alguien. Eh, en ese punto, el año pasado denunciamos el caso de, una, de un animal raza chihuahua que fue objeto de maltrato porque fue abandonado, eh, poniendo en peligro su vida porque estaba muy lesionado. Eh, sin embargo, después de año y medio, más de año y medio, de tener la carpeta número 111 del 2017 ante la, ante la unidad número 2 de investigación de la Procuraduría, pues nos topamos que eh, hace dos semanas el Ministerio Público encargado de la carpeta eh, el licenciado Raúl Galindo Vira eh, decide archivar la carpeta considerando que no hay elementos suficientes para poner este caso a disposición de un juez, a pesar de que tenemos la confesión de la responsable, tenemos testigos, tenemos el dictamen técnico del veterinario que lo atendió, la, la, el, el, este, ahora sí que la inspección ocular de, la, de quien era el ministro público en ese momento, y a pesar de eso no le fue suficiente y decidió archivarlo. Obviamente, interpusimos el recurso ¿verdad? en contra de esta determinación, no, acudimos ante el juez de control, hay tres jueces de control, a alguno de ellos le va a corresponder el caso y estamos manifestando que está equivocado el Ministerio Público en esta decisión y estamos solicitando que revise la carpeta a efecto de que se revoque esa determinación y para esto va a haber una audiencia pública, yo considero que en la primera quincena de enero para que en ella, en esta audiencia, el juez de control nos tendrá al Ministerio Público, a un servidor como presidente de la asociación que interpuso la denuncia, para que aleguemos. Y en base a esos alegatos que se expongan ante el juez, el juez de control decida si se reabre la carpeta o se deja archivada, como lo dice el Ministerio Público.